खूब मनोज दीबें दुरुशरीफ एम एम जी आम के रब्य करीम दरबारे मंजूर कर प्रत्येक दिन जो नबीर शान ख्याल मन रखब माइकर आवाज जत दूर जाखान कथा गुली शहफिले अधिक परिमाणे दुरुशरी पढ़ी और पढ़ाई सुन्नी महफिल गुली सुन्नी आलेम जरा आधिक परिमाणे दुरुद पढ़ी कि पढ़ी ना हमारा अनेक ना बुझे मंत्य कर अनेक भाई ना बुझे मंत्य कर मंत्य दुरुशरी बेत पढ़े क्या बजान खबर ग्रहण पानी भर्ती करत अंश आल्लाबी खाली रखत महाफिल कबुल हार दरकार जे महाफिले नबीर दुरुद है ना ओ महाफिल रबर दरबारे मंजूर है ना कथा बोलें ठीक क्या उम्मत कबुल भूलान दिल्ली आजान 
আমরাই সারা পৃথিবীর সব মাইক সারা দুনিয়ার সব মাইক আর সব ইঞ্জিন ফিট করে যদি আজান দেয় আর সেরাজিম পর্যন্ত যাবে হ্যাঁ তো বেলাল তো মাইক সারা আজান দিছে তাই এর আজান আর সেরাজিমই গেছে কে ও ভাই একটা কথা বলি আমার দেশে অনেকে শিক্ষার গরম দেখে আমি আজহার থেকে পড়ছি আমি অমুক মাদ্রাসা তমুক মাদ্রাসা অমুক কিছু আতা সাতা লেতা খেতা প্রিন্সিপাল ডক্টর এটা সেটা গোড়ার টিম আগর টিম ভাই এইগুলি দিয়ে আল্লাহ নবীর দরবারে কোনো দাম নাই रसुनर मुहब्बत और भलोबासा थे भाई हासते हसते नबीर सानाते चले जाएरत फातिमा दुनिया जगत थे जिन जान्न सुबाद पे शुद्ध जान्न सुबाद ना आदम सफीउल्ला क्या पर्त जत नारी जी जाननाते जा मानव जीन मध्य जत नारी जी मानव जीन मध्य जत नारी जी जाननाते जा सब नारी जी जिन सैदी हजरत फाते मत जहारा नारी समाज बड़ अवक्षय देखा जाए आलोच्य विषय दिखे फिर आसब हजरत फातिमतुस जहारार जीवन थे शुरू करा जा जतूर पर जरानो रसुलर इज्जत बुझी बाकी बोझार समय 
সে কোন মাদ্রাসার মুহাদ্দিস সাহেব বলল না দারুল উলুম দেওবল না বেরিল শরীফ না আজহার না মদিনা ভার্সিটি এগুলি দেখার টাইম নাই এগুলি দেখার সময় নাই আমরা আজহারও চিনি না মদিনাও চিনি না আমরা চিনি মদিনা ওয়ালার মাধ্যমে আমরা সব চিনি নবী দিয়ে আলেম চিনি আলেম দিয়ে নবী চিনি না আল্লাহর কসম যে আলেম আমার রসুলের ইজ্জত চাদর ধর্মে খোদার কসম ওই আলেম দিকে আমরা ছোট পর্যন্ত নিক্ষেপ করব না কথা বলে ঠিক না একটু গভীর মনোযোগ দেন আমরা এত কিছু বুঝার চাই কত বড় হুজুর এটা আমার দেখার সময় নেই অনেক আসে বলতে অনেক বড় হুজুর তো কত বড় হুজুর কত লম্বা হুজুর যদি অনেক বড় হুজুর তো কত বড় হুজুর কর কত বড় হুজুর হইলে আমার নবীর প্রস্রাবের সমান হয় বলেন কি কথা কর না কেন না আমার কথা বুঝেন নাই কত বড় হুজুর হইলে নবীর প্রস্রাবের সমান হয় কন আমি দুলাবালের দিকে গেছি না নবীর মতের দিকে গেছি প্রস্রাব মোবারকের কাছে গেছি বাকিটা পরে যাব কত বড় হুজুর হইলে রবিজির প্রস্রাব মোবারকের সমান হয় বলেন আমি কথা যেটা বলি একবারে কলিজা পর্যন্ত দিয়ে বলি এলে আমার কাছে বাকি ঝুঁকি নাই বা আল্লাহ রসুলের ইজ্জতে আমরা কাউরকে সার দিই না আর সার দিলে আমাদের জিব্বা কাটা যাবে কে আমাদের মাঠে इज्जतर बेला दलिल तलाश करता এই জন্য বিশ্বখ্যাত মহাদ্দিস পৃথিবীর চার আলেমের এক আলেম ইমাম মালিক রাহিম বাপ আপনার তো আজানার আগে দুরুত পড়া নিয়ে ঝগড়া করেন দলিল তালাশ করেন কোন দলিল আছে ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করেন না ইমাম মালিক আপনি তো মদিনাতে আশি বছর কাঠাইলেন কোনোদিন জুতা পাই দিলেন না পোশাক ফেললেন না পায়খানা করলেন না থুতু ফেললেন না মদিনার হাউদের ভিতরে আপনি কাজ কোনোদিন করলেন না আপনার পায়ে ফুসকা পড়ে গেল ঘা হয়ে গেল আপনি হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটলেন আপনার গিরার মধ্যে ঘা হলো আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটলেন তারপরেও কোনোদিন মদিনাতে জুতা স্যান্ডেল পড়লেন না পাই দিলেন না কারণ কি ইমাম মালিক একটা জবাব দিবে বাপ হে আমার নবীর উম্মত শোনা হে নবীর ইজ্জ তার মহাব্বতের বেলা তোমরা মাসালা খুঁজো না দলিল তালাশ করো না আমি সারা জীবন খালি পাই দিকে বিশ্বখ্যাত মহাদ্দিস হস শেষ করে মদিনার দিকে রোনা করছে পায়ের জুতা খুলে ফেলছে ছাত্ররা বললেন হুজুর ফুসকা পরে যাবে ঘা হবে ঠিক তাই মরুর পথ চলতেছে পার মধ্যে ফুসকা পড়ল গা হয়ে গেল রক্ত পড়তে লাগলো ছাত্ররা বলল হুজুর আপনি তো মারা যাবেন বিশ্বখ্যাতে মহাদ্দি সাহসিক রসুল তিনি বললেন বাপ আমি মরে গেলেও তো ভালো তোমরা জানো আমি কার দরবারে হাজিরা দিতে চলেছি আমি কার দরবারে হাজিরা দিতে চলেছি তুমি জানো তিনি হাবিবুল্লাহ তিনি রহমান তিনি আমার কলি যাতে এটা সাহস হয় না মরে যাব তাও ভালো তবে জুতা পাই দিয়ে নবীর দরবারে হাজিরা দেব না একসাথে বলা যাবে না সোহান দলিলে না ভালোবাসা কথা বলেন দলিলে না ভালোবাসা দলিলে না ভালোবাসা সব ক্ষেত্রে খালি দলিল তালাশ করেন কেউ একটা শয়তানের কাজ লাগত অনেক বড় লম্বা ওয়াজ কি করে আপনাকে বোঝাবো আল্লাহর হাবিবের আল্লাহর হাবিবের কন্যা সাইয়েদা তুন্নি সাইয়া হালিল জান্না 
इच्छा पागल आसमान जगत से सम्मानित दुनिया प्रशंसित ज्ञानी मार हवा कर देखी सामने आल प्रशंसा करते आली के আল্লাহ পছন্দ করেছে তোমার জন্য আল্লাহ নিজে পছন্দ করছে সুবহানাল্লাহ কি বাড়ি যায় হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ কে পছন্দ করেছে আল্লাহ তো আল্লাহ যারে পছন্দ করে বুঝেন এবার তো কার জন্য পছন্দ فاطمهর জন্য فاطمهকে তাইয়েবা তাহেরার মে তাইয়েবা তাহেরাকে আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা তার পেটের সন্তান হযরত فاطمه فاطمه কে সাইয়েদা তুল নিসা আলি জান্নাত আল্লাহ দুনিয়া থেকে যাকে সিল মেরে দিয়েছে আমার فاطمه হলো জান্নাতের সমস্ত নারীদের সাইয়েদিনি তার স্বামী হযরত আলি তার পেট থেকে দুইটা সন্তান আল্লাহ দিয়েছে সাইয়েদা তা শবাবি আলি জান্নাত জান্নাতে যুবকদের সর্দা একসাথে ধরে বলা যাবে না আল্লাহ दाम कत मात्र चार दिन लोहार पोशाक बिक्रीम बिक्री बिक्री करते ग कारण की माइक आवाज जत दूर जाए 
এই চট্টগ্রামে আমি জানি বিয়ে বা দিতে অনেক খরচ হয় বিরাট খরচ করে এরা কিন্তু জগৎ জননী जार प्रयोजन सामग्री नहीं आसो किस सुगंधी कहीं नहीं आसो आसबाबपत्र नहीं आसो हजरत फातेमार जो आसबाबपत्र नहीं आसा हल কিছু সুগন্ধি নিয়ে আসা হলো আহা হজরত আলীর ঘরের মধ্যে কি ছিল জানেননি মাত্র একটা বিছানা ছিল হজরত আলীর তার একটা ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো ছিল আল্লাহর নামে একটা জাতা কিনে দিলেন গম পিসার জন্য রুটি বানানোর জন্য কিছু পাত্র কিনে দিলেন কাঠের গিলাস আর বাসন কোসন কিছু কিনে দিলেন একটা কম্বল হলো হজরত আলী এবং ফাতেমা দুইজন শীতের মধ্যে ঘুমাইতেন পা বের হলে মাথা বের হতো মাথা বের হলে পা বের হতো কি বুঝলেন তার বালিশ ছিল কি দিয়ে বানানো জানেননি খেজুর গাছের সাল এই সালগুলি মারাই করে নিয়ে সুন্দর করে এই গা কাপড়ের ভিতরে ভরে চামড়ার ভিতরে ভরে নিয়ে বালিশ বানানো হয়েছিল খেজুর গাছের সাল দিয়ে এই সালের বালিশ দিয়ে হজরত ফাতেমা সারা জীবন কাটাই দিছে আর আমার দেশের মেয়েরা কত কাপুর চুপুর তারপরে অর্ধ লঙ্গু হয়ে রাস্তায় চলে কত কাপুর ঘরের ভিতরে এরপরেও বলে তা পর্দা করার কাপুর খুঁজে পায় না এরা আবার দিন শেষে বেহস্ত যাওয়ার আশা করে এরা আবার দিন শেষে জান্নাতে যাওয়ার আশা করে এ নারী ফাতেমার সামনে তুমি হজরত ফাতেমার সামনে তুমি কিভাবে দাঁড়াবে লজ্জা করো তো উচিত তুমি দাঁড়াবে কেমনি মেহেশ্বরের মাঠে কিভাবে বলবে হে জগৎ জননী হে সেই জান্না আমিও নারী আপনার ক্ষেত মতে আজকে আসছি আমাকে একটু জায়গা দিয়ে দেন আপনার কদমে তুমি দাঁড়াবা কেমনে বন লজ্জা করা উচিত আহা এটা ছোট্ট একটা জীবন তাদের ছিল কি চমৎকার কত অভাব ছিল সংসারে খোদার যন্ত্রণা ছিল একবেলা খাইতো আর একবেলা না খেয়ে থাকতো একদিন হজরত আলী বলেন ফাতেমারে আমি জানি তোমার অনেক বড় কষ্ট হয় শুনেছি জেনেছি নবীর দরবারে গনিমতের মাল আসছে অনেক দাসীবাদী এসেছে টাকা পয়সা ধন দৌলতে সে গেছে তুমি একটু রসুলের পাকের দরবারে যাইয়া তোমার নিজের প্রয়োজনের আবদার করো রে ফাতেমা ফাতেমা চলে গেলেন রাত্রিবেলা ফাতেমা তো জাহারা দি আল্লাহ গেলেন যাওয়ার পরে যখন ঘরের দরজায় টুকা দিয়েছে ভিতরে ছিলেন নবীজির দাসী হজরত উম্মে আইমান নবীজি তাকে মায়ের মতো দেখতেন বলতেন উম্মি বাহাদুল উম্মি রে উম্মে আইমান তুমি আমার মায়ের পরে তুমি আমার আর একজন মা একবার জোরে জোরে বলা যাবে কি মারা হাওয়া নাস্তিকরা বলে নবী দাসীর সাথে মিলন করত আর নবী বলতেন উম্মি বাহাদুল উম্মি আপনি মায়ের পরে আমার আর একটা মা আরে নাস্তিক যারা বলে রসুল দাসীদের সাথে এইভাবে করত ওর জন্মের ভিতরে ভেজাল আছে জন্ম হয় পার্কে হয়েছে না পতিতালয় হয়েছে কত কন্যা কে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আমি এভাবেই বলি বাকি ঝুঁকি দেয় আমার কাছে খুব মনোযোগ দিই তুমি মাইমান কে বলেন দেখেন তো টুকার আওয়াজে আমার ফাতেমার ঘিরান আসতেছে টুকার আওয়াজে আমার ফাতেমার এতটাই কলিজা দিয়ে ভালোবাসতেন নবী কারণ হজরত আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা সারা জীবন রসুলকে আগলে রেখেছেন ভালোবাসা দিয়ে আম্মাজানের এন্তিকালের পরে মেয়ে হিসেবে বাবাকে দুঃখ বুঝতে দিতেন না বাবার সব প্রয়োজন ডানে বামে সামনে পিছনে থেকে হজরত ফাতেমা পূরণ করে দিতেন কোনো দুঃখ বুঝতে দিতেন না 
কষ্টের দিনে ফাতেমা পাশে থাকতেন সুখের দিনও পাশে থাকতেন এই জন্য মেয়েটা কি এতই বেশি ভালোবাসতেন আল্লাহর নবী মেয়ের কোন দুঃখ নবী সহ্যই করতে পারতেন না একসাথে বলা যাবে না মারাহাবা টুকা দিস বলে এটা তো আওয়াজ আমার ফাতেমার গ্রাম আসে এই সময় আমার ফাতেমা তো কখনো আসেন না তাড়াতাড়ি খোলেন তো দরজা খোলার পরে হজরত ফাতেমা ভিতরে ঢুকছে ঢুকার পরে আল্লাহ নবীর দরবারে বসে গেলেন নবীজি বলেন ফাতেমারে কি জন্য আসছো কি চাও বলো বলে আব্বা যান শুনছি গনিমতের মাল আসছে অনেক কিছু আসছে আপনি তো জানেন আমার ঘরে অবাব আব্বা যান বড় কষ্টের মধ্যে আছি যদি আমাকে কিছু দিতেন আমি তোমাকে গরিমত থেকে কিছুই দিতে পারবো না রে ফাতেমা আমার গরিব উম্ম তাহলে সুপার সাহাবিদের জন্য আমি এটা বরাদ্দ রেখেছি একটা নবী একজন নবী লজ্জা করা উচিত বাপ নবীর সামনে কেমনে দাঁড়াবেন চিন্তা করে নিয়েন চিন্তা করে নিয়েন আল্লাহ নবী একটা কথাই বলবো উন্মাত্রে তোমাদের জন্য আমি জীবনে দুঃখ বরণ করেছি আমি নবী আসমান জগতের চাইলে বেহেস্ত থেকে খাবার আসতো আমি তোমাদের জন্য না খেয়ে থাকছি আমার কন্যা জগৎ জননী ছিল আল্লাহ বললে জান্নার থেকে খাবার পাঠাই দিত আমার ফাতেমাকে আমি না খাওয়াই রাখছি আমার দুই দৌহিত্র ইমাম হাসান হুসেনকে কোরবানি দিয়েছি তোমাদের নাজাতের জন্য তোমরা দুনিয়াতে আমি নবীর দুরুদ নিয়ে ঝগড়া করেছ আমি নবীর ইজ্জত নিয়ে তোমরা ঝগড়া করছো জবাব কি হবে একটু বুঝে নিন বাপ আমি এত মশালা বুঝি আমি বিবেক দিয়ে অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি সব কিছু দলিল দিয়ে হয় না ভাই হৃদয় থেকে হয় সব দলিল দিয়ে হয় না মনে রাখবেন মেহেশ্বর আল্লাহর হাবিবের সামনে দাঁড়াইতেই হবে কি মুখ নিয়ে দাঁড়াবো সেই দিন কি চেহারা নিয়ে সেই দিন দাঁড়াবো কোন লজ্জা কোন মুখে নবীর সামনে সেদিন দাঁড়াবো এই চিন্তাই তো নিজের পেরেশানি দূর হয় না ঝগড়া করবেন কখন আপনি মানুষকে বুঝেইতে বুঝেইতে জীবনের একটা বিরাট অংশ পার করছি মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি মানুষ হইয়া ভবেতে আসিয়া মানুষের করিলাম কি হাজারাতে ফাতেমা বেজার হলেন না আলহামদুলিল্লাহ বলে চলে আসলেন মারহাবা কর ফাতেমা তো আলহামদুলিল্লাহ বলেছে কিন্তু নবীর করি যায় তো আর মারে না কারণ যে মেয়েটা মায়ের মতো বাবাকে ভালোবাসছে আহা যে মেয়েটা মার মতো সন্তানের মতো নবীকে লালন পালন করেছে যদিও তিনি পিতা কিন্তু মেয়েটা সন্তানের মতো বাবাকে আদর করেছে ডানে বামে দুঃখ বেদনায় সুখে দুঃখে বাবার সামনে পিছনে ডানে বেমে সারা জীবন থেকেছে শিয়ার আবি তারিফ দুঃখের তিনটা বছর বাবার সাথে থেকে অভাব অনটন দুঃখ বেদনা সহ্য করে নিয়েছে কাফেরার নারী বুড়ি দিয়ে নবীজির পিঠ আর শরীর মোবারক ভরে দিয়েছে ফাতেমার দৌড়ায় যে নারী বুড়ি পরিষ্কার করে পানি ঢেলে পরিষ্কার করে বাবাকে পরিষ্কার করে কাফেরদের সাথে ঝগড়া করেছে উম্মতের চিন্তায় নবী যে ফাতেমাকে ফেরত দিলেন আমরা তো সেই উম্ম উম্মতের কি করেছি উম্মতের করলাম কি আমরা নামে উম্মত কাজে উম্মত হতে পারি নাই উম্মতের করছি কি উম্মত হয়েছি এখনো সুদ খাই উম্মত হয়েছি এখনো ঘুষ খেয়ে মানুষের রক্ত চুষে নেই উম্মত হয়েছি মানুষের সম্পদ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি এ মা বোনেরা 
আপনার তো উম্মত হয়েছে বেপর্দার বেহায়া আপনাদেরকে সে ধরেছে মেয়ে টিকটক করে নাচে বাবা এই নাচ দেখে হাসি আর কয় না রে আমার মেয়েটা তো ভালোই টিকটক বানাইছে এই বাবার আগে জুতা দিয়ে পিটানোর দরকার ওটা বাপ নাকি হিজলে আমি মাঝে মাঝে দেখে দিতে হিজলে ও বাপ হইছে কে হ্যাঁ মেয়ের নাচ দেখে বাবা কো মা মেয়ে তো খুব ভালোই নাচে হাই 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 এটা বাপ না হিজলে ওকে বাপ বলে করে তো জুতা দিয়ে পিটানোর দরকার কি কথা কর না ওই বাপ সমাজ নষ্ট করে দিতেছে তার মেয়েকে লালাইত করতেছে দিকে লালাইত করতেছে বাপের মেয়েকে এটা বাপ নাকি আপনাদেরকে একটা অনুরোধ করব বন্ধু সন্তান কিন্তু আপনি জন্ম দিয়েছেন দায়িত্ব কিন্তু আপনার এই সন্তানের কারণে আপনার জান্নাত হবে সন্তানের কারণে আপনার জাহান নাম হবে এই সন্তান আপনাকে জাহান নামের দোর গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাবে খাবার দিয়েছেন জন্ম দিয়েছেন মানুষ বানাইতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রসুল দশটা নসিহত উন্নতের জন্য রেখে গেছে দশ নম্বর নসিহত শোনাই দিয়ে যায় দশটা নসিহত নবী যে উন্মতের জন্য রাখছে তার দশ নম্বর নসিহত ছিল এ উম্মত তোমার ঘরের মধ্যে লাঠি রাখবে লাঠি তোমার সন্তানকে আদব দিন শিখানোর জন্য ওই লাঠি ব্যবহার করো কি বুঝলেন আপনি খালি সুমা দিবেন আর আব্বু আব্বুকে গলদ করে সুমা দিয়ে খালি যা মন চাবে সেটা কিনে দিবেন উতুল দিবেন পুতুল দিবেন মেয়েরের শার্ট কিনে দিবেন ফ্যান কিনে দিবেন পারলে হাফ প্যান কিনে দেন না খুব আদর দেখাইতেছে হ্যাঁ আর কয়দিন পরে শেষে আর একজনের লেগে ভেগে গেলে কান দেন আর আমার ইজ্জত নষ্ট করে দিছে লাঠি কি বলেন তার মানে এটা না যে চব্বিশ গুণটা ফিটেবে আল্লাহ নবী বলছে তোমার ঘরে যেন লাঠির মজুদ থাকে বাচ্চাকে আদব ও দিন শিখানোর জন্য সন্তানকে আদব ও দিন শিখানোর জন্য প্রয়োজন বোধে তুমি লাঠি চালান দেবে এটাই ছিল আল্লাহ রসুলের নসিহ খব মনোযোগ দিন হাজেরাতে ফাতেমা তো যাহারা চলে আসছে কিন্তু আমার নবীজির মন তো আর মানে না সারাটা দিন নবীজি ছটফট করলেন কষ্ট হচ্ছে আল্লাহর নবীর আমার ফাতেমারে আমি ফিরাই দিলাম আমার ফাতেমারে ফিরাই দিলাম কষ্ট হচ্ছিল নবীজির আল্লাহর নবী ঘরের মধ্যে আসলেন ফাতেমার বাড়ি তাড়াতাড়ি করবেন ঘরের মধ্যে কিছুই নাই বলেন আব্বা যান আমি কি দিতে পারি বলে মারে কিছুই দিতে হবে না তোমার জন্য দুইটা প্রস্তাব নিয়ে আসছি এক নাম্বার প্রস্তাব আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটা দোয়া আসছে দুই নাম্বার প্রস্তাব তুমি চাইলে গনিমতের মালও নিতে পারো তুমি যদি চাও তোমাকে গনিমতের মাল দেব আর যদি চাও তোমার জন্য একটা দোয়া শিখাবো এই দোয়া পড়লে কখনো অভাব তোমার আসবে না ফাতেমা বলেন আব্বা যান আমার গনিমতের মাল লাগবে না আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দোয়াটা আসছে এই দোয়া আপনি আমারে শিখাই দিয়ে যা আহালাল বৈতি 
चादर আল্লাহ নবী উঠে রওনা হয়ে গেলেন চাদর নিয়ে নবীজি হজরত ফাতেমার ঘরে দরজার সামনে আসছে ফাতেমা বের হয়ে আব্বার কাছে দৌড়ে আসছেন আল্লাহ নবী তাকে চাদরের মধ্যে জরায় ধরলেন সুবহানাল্লাহ ফাতেমা বাবাকে দেখে দৌড়ে আসছে আল্লাহ নবী তাকে চাদরের মধ্যে জরিয়ে ধরলেন এরপরে হজরত আলী আসছে আল্লাহ নবী তাকেও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ইমাম হাসান আসছে আল্লাহ নবী তাকেও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন ইমাম হুসেন আসছে আল্লাহ নবী তাকেও চাদরের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন আল্লাহ আল্লাহ আমার আমার আহল এর আমার আহল সুম্মা তালা এরপরে নবী তেলাবাদ করলেন दुनिया जगत थे पवित्र छे खबर नारी बेपर्दाय चलो मानुषला शील लज्जावती होते फातेमार मत तकशील हवा लगे फातेमार मत नामी हवा लगे फातेमार मत नबी प्रेमिक हवा लगे कथा बोलें ठीक शयतान चरित्र ना चरित्रिजले आल्ला दुनिया तर क्यों ना